ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين قريت الكلية سهولة سهولة الله جل شعره تعالى بيقرر الله إن دارت إليه ورطبي أنا الوقت ورطب نعم اللورم هم لسير ذلك إن دارمي أنا سندر قلت إليه Imam Bukhari rahimahullah wargal Tanudiyya Sahihul Bukhari ile Kitabul Riqaq in the Baratil Babun Al-Uzlatu Rahatun Min Khullati Su In the Kuripada Kuriya Oru Siriya Padam Batiya Vulakatayi Nama Parkeri Kallu Tiyya மக்களோடு சேர்ந்து வாழ்வதை விட தனிமையில் இருப்பது ராகத்தானது என்று இமாம் அவர்கள் இந்த பாடத்திற்கு தலைப்பட்டிருக்கிறார்கள் உண்மையிலேயே இன்றைய காலத்தில் பெற்றோர்களுக்கு மிக அவசியமான ஒரு தலைப்பு இது தங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய நட்புகள் அவர்கள் யாரோடு சேர்ந்து வாழுகிறார்கள் பழகுகிறார்கள் என்பதை மேற்பார்வை செய்வதற்கும் அவர்களுக்கு தேவையான வழிகாட்டலை வழங்குவதற்கும் இந்த தலைப்பு மிக முக்கியமான ஒன்றாகும் அதே போன்று ஈமானிய உணர்வோடு வாழக்கூடிய பல்கலைக்கழகங்கள் கல்லூரிகள் இஸ்கூல்கள் ஏனைய இடங்களிலே படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் தங்களுடைய நட்புகளையும் தாங்கள் பழகி வாழக்கூடிய மக்களையும் சரியான முறையில் இனங்கண்டு தங்களுடைய ஈமானை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்கு தேவையான ஒரு தலைப்பாக இருக்கிறது அது மட்டுமல்ல ஈமானோடு இருந்து கொண்டு தொழில் செய்யக்கூடிய உள்நாட்டிலும் சரி வெளிநாடுகளிலும் சரி தொழில் செய்யக்கூடிய மக்கள் தங்களுடைய ஈமானை தக்குவாவை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்கு இந்த தலைப்பு மிக முக்கியமான ஒன்றாக காணப்படுகிறது அதிலும் குறிப்பாக ஃபித்னாக்கள் நிறைந்து போயிருக்கிற இந்த காலத்தில் சோசியல் மீடியாக்கள் என்று சொல்லக்கூடிய சமூக வலைத்தளங்கள் மக்களை ஆக்கிரமித்து நிற்கக்கூடிய இந்த காலத்திலே இந்த தலைப்பு மிக மிக முக்கியமான ஒரு தலைப்பாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளை மனிதனை பொறுத்தவரையில் சமூகவியலாளர்கள் சொல்லுவார்கள் மனிதன் ஒரு சமுதாய பிராணி என்று அந்த கருத்தில் சில விமர்சனங்கள் இருந்தாலும் மேலோட்டமாக அந்த கருத்தை நம்ம பார்க்கிற போது மனிதன் தனிமையில் வாழ முடியாத ஒரு சமுதாய பிராணி என்று சொன்னால் சமுதாயத்தோடு தான் அவன் சேர்ந்து இருக்க வேண்டும் சமுதாயத்தை விட்டு ஒதுங்கி வாழ அவனால் முடியாது இன்றைக்கு நீங்கள் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பெரும்பாலான மனிதர்களை பார்த்தால் இந்த மனோநிலையோடு தான் இருப்பார்கள் வீட்டில் தனிமையில் உட்கார வைத்தால் முடியாது அவர்களுக்கு சேர்ந்து வாழ்வதற்கு யாராவது தேவை அந்த வகையில் இஸ்லாம் குடும்ப வாழ்க்கையை மார்க்கமாக்குகிறது குடும்ப வாழ்க்கையில் அவன் சங்கமிக்கும் போது அவனுக்கு அந்த வாழ்க்கையில் கணவன் மனைவி பிறகு அவர்கள் பெற்றோர்களாக மாறுவது பிள்ளைகள் என்ற ஒரு கட்டமைப்பு அங்கே உருவாகிறது இதை இஸ்லாம் வலியுறுத்துகிறது அந்த குடும்ப கட்டமைப்பை சரியான முறையிலே பேண வேண்டும் என்பதற்கு தேவையான எல்லா வழிகாட்டல்களையும் ஆரம்பத்தில் இருந்து இஸ்லாம் செய்கிறது நல்ல பிரஜைகள் வாழ வேண்டும் 
நல்ல பிரஜைகள் உருவாக வேண்டும் நல்ல முறையில் அவர்கள் வாழ வேண்டும் அதற்காக வேண்டி திருமண பந்தத்திலே இணையக்கூடிய கணவன் மனைவி இரண்டு பேரும் ஈமானி அடிப்படையில் இணைய வேண்டும் என்பதை இஸ்லாம் வலியுறுத்துகிறது திருமணத்தை வலியுறுத்துகிற இஸ்லாம் ஆண்களை பார்த்து சொல்லுகிறது பெண்களை நீங்கள் திருமணம் முடிக்கும் போது அவர்களிடம் இருக்கக்கூடிய மார்க்கத்திற்காக முடியுங்கள் பெண்களை பெற்றிருக்கிற பெண்களுடைய பொறுப்பாளர்களிடம் அவுலியாக்களிடம் பேசும்போது ஒழுக்கமும் மார்க்கமும் உள்ள ஒரு மணமகன் உங்களுடைய பிள்ளையை திருமணம் கேட்டு வந்தால் அவனுக்கே திருமணம் முடித்துக் கொடுங்கள் அப்படி நீங்கள் செய்ய தவறினால் ஒழுக்கமும் மார்க்கமும் உள்ள ஒரு மணமகன் உங்களுடைய பிள்ளையை கேட்டு வருகிற போது அவன் டாக்டர் கிடையாது என்ஜினியர் கிடையாது அவனிடத்தில் நிறைய பணம் கிடையாது என்று நீங்கள் கருதி அந்த மணமகனுக்கு உங்களுடைய பிள்ளையை நீங்கள் திருமணம் முடித்து கொடுக்க தவறினால் பூமியிலே ஃபித்தினாவும் நீண்ட ஃபசாதும் தான் உண்டாகும் என்று நம் சுலவார் இஸ்லாம் அவர்கள் எச்சரிக்கை செய்கிறார்கள் அதே போன்று குடும்ப வாழ்க்கையில் நுழையும் போது மனைவியுடைய நெற்றி முடியை பிடித்து அல்லாஹும் அதற்கு பிறகு தாம்பத்தியத்தில் ஈடுபடும் போது மிருகங்களை போன்று வெறிபிடித்தவர்களாக ஈடுபடாமல் பிஸ்மில்லா அல்லாஹ் வழிகாட்டுகிறது <laughs> என்றால் சமூக பிராணியாக இருக்கக்கூடிய இந்த மனிதன் அந்த குடும்ப கட்டமைப்புக்குள் சரியான முறையில் வந்து விடுகிற போது அவனுடைய நிறைய பிரச்சனைகளுக்கு அங்கே தீர்வு கிடைத்து விடுகிறது உண்மையிலேயே இன்றைக்கு இஸ்லாமிய குடும்பங்கள் தேட வேண்டிய நிலையில் தான் நம்முடைய சமுதாயத்தில் இருக்கிறது லிஸ்ட் சொல்லுவோம் உலகத்திலே தொள்ளாயிரம் கோடி முஸ்லீம்கள் வாழ்கிறார்கள் மக்கள் வாழ்கிறார்கள் இவர்களிலே சுமார் இருநூறு கோடி பேர் முஸ்லீம்கள் என்று சொல்லுவோம் ஆனால் இஸ்லாமிய இல்லங்களை நாம் தேட வேண்டிய நிலையில் தான் இஸ்லாமிய இல்லங்கள் இருக்கிறது இதிலும் ஆச்சரியம் என்னவென்றால் பள்ளிவாசலுக்கு தொல வருவார்கள் தாடி வைக்கிறார்கள் தோற்றத்தை பார்க்கும் போது மாஷா அல்லா இஸ்லாமிய தோற்றமாக இருக்கும் அவர்களுடைய வீடுகளுக்குள் போய் பார்த்தால் அங்கே இஸ்லாம் இருக்காது அவர் அவரிடத்தில் இஸ்லாம் இருக்கும் பள்ளிவாசலில் அவருடைய இஸ்லாம் பிரதி வலிக்கும் தகவா சென்டர்களிலே அவருடைய இஸ்லாம் பிரதிபலிக்கும் ஆனால் அவருடைய வீட்டுக்கு போனால் மனைவியிடத்தில் ஜாகிரியத் பிள்ளைகளை பார்த்தால் மேற்கத்திய பாணியிலே அல்லது சினிமா நடிகர் நடிகைகளுடைய அந்த ஸ்டைலிலே குழந்தைகள் வளர்க்கப்பட்டு கொண்டு வருவதை பார்க்க முடிகிறது அவர்களுடைய பிள்ளைகளை கொண்டு போய் படிக்க விடுகிற இடங்களை பார்க்கும் போது அவர்கள் நம்முடைய பிள்ளை எங்கே படித்தால் டாக்டராக என்ஜினியராக வரலாம் என்றுதான் பார்க்கிறார்களே தவிர எங்கே படித்தால் என்னுடைய பிள்ளை ஒரு நல்ல பிள்ளையாக வருவான் என்ற அந்த சிந்தனை இல்லாத சூழ்நிலை தான் இன்று சமுதாயத்தில் நிறைய காணப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது குடும்ப கட்டுமானம் என்கிற அந்த நிலையை தாண்டி அடுத்தது சமுதாயம் இஸ்லாம் ஒரு நல்ல சமுதாயத்தை எதிர்பார்க்கிறது அல்லாஹுக்கு பயந்து வாழக்கூடிய பரஸ்பரம் ஒருவர் ஒருவரை நேசிக்கக்கூடிய நன்மையை ஏவக்கூடிய தீமையை தடுக்கக்கூடிய நீதியை நிலைநாட்டக்கூடிய நல்ல பண்பாடுகள் நிறைந்த ஒரு சமுதாயத்தை இஸ்லாம் வழிகாட்டுகிறது ஆனால் இன்றைக்கு அந்த சமுதாயமும் இழந்த ஒரு நிலையிலேயே நாம் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் ரசல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் மிக அசிங்கமான நிலையில் இருந்த குப்பைகளாக இருந்த அந்த சமுதாயத்தை தான் ஒரு உன்னத சமுதாயமாக மாற்றி காட்டினார்கள் 
ஆனால் அந்த நிலையும் என்று நம்முடைய சமுதாயத்திலிருந்து போய்விட்டது ஜாகிலிய தலைவிரித்து ஆடிக்கொண்டிருக்கிறது பாவங்கள் புயலாக வீசிக்கொண்டிருக்கின்றன இப்படிப்பட்ட ஒரு சமுதாயத்தில் ஒரு ஈமான் உள்ள மனிதன் எப்படி வாழ்வது இதுதான் என்று இருக்கக்கூடிய பெரிய ஒரு பிரச்சனையா உண்மையிலே அம்மாவுடைய சுண்ணத்தை என்ன ஒன்று கேட்டால் காலம் போக போக மோசமாகி கொண்டே போகும் போகும்போது நிலம் எப்படி மாறும் என்றால் மார்க்கப்பற்றுடன் ஒருவன் வாழ்வது என்பது கையில் நெருப்பு தனலை வைத்திருப்பது போன்றிருக்கும் என்று சொன்னார் மார்க்க பற்றி மார்க்கத்தை பற்றி பிடித்து முழுக்க முழுக்க இஸ்லாமிய அடிப்படையில் ஒருவன் வாழ்வது என்பது அந்த காலம் கெட்டு போகும்போது கையில் நெருப்பு தன்னலை வைத்திருப்பது போன்று வரும் என்று சொன்னார்கள் அதே போன்று காலம் செல்ல செல்ல பித்துநாட்கள் வெளிப்பட்டு கொண்டே இருக்கும் நபி சொல்லா இஸ்லாம் அவர்கள் ஒரு நாள் மதீனாவில் உயரமான இடத்தில் நின்று கொண்டிருக்கிறார்கள் கூட சகாபாக்களும் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் இப்படி பார்த்து கொண்டிருந்தவர்கள் சகாபாக்களை நோக்கி கேட்டார்கள் நான் பார்ப்பதை நீங்களும் பார்க்கிறீர்களா என்று கேட்டார்கள் சகாபாக்கள் இல்லை என்று சொன்னபோது அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் உங்களுடைய வீடுகளுக்குள் பித்தினாக்கள் வருவதை நான் பார்க்கிறேன் என்றார்கள் எப்படி என்றால் மழை துணி விழக்கூடிய ஒவ்வொரு வழியினாலும் உங்களுடைய வீடுகளுக்குள் பித்தினாக்கள் வருவதை நான் பார்க்கிறேன் என்றார்கள் மறுமை நாளுடைய அடையாளங்களை அவர்கள் மக்களுக்கு சொல்லுகிற போது தவறும் சித்தன் என்று சொன்னார்கள் சித்தினாக்கள் வெளிப்படும் அந்த சித்தினாக்கள் வெளிப்பட்டு சித்தினாக்கள் அதிகரிக்கும் தக்சூன் சித்தன் சித்தினாக்கள் அதிகரிக்கும் சித்தினாக்கள் எப்படி அதிகரிக்கும் என்றால் தமூஜ் கமோஜ் பஹா கடல் அலை அடிப்பது போன்று சித்தினாக்கள் அடித்துக் கொண்டு வரும் நான் இல்லை சொல்லுகிறார்கள் அப்படி வரும் வந்து கடல் அலை போன்று இந்த சமுதாயத்தில் பித்தினாக்கள் நிறைய வரும் வேகமாக வரும் ஒரு பித்தினா மற்ற பித்தினாவை சொத்தாக்கிவிடும் அதாவது நேற்று நம்ம பார்த்து பயந்து போன ஒரு பித்தினா இன்றைய பித்தினாவினால் சிம்பிளாகிவிடும் நேற்று நம்முடைய நெற்றி புருவங்களை எல்லாம் வந்து பித்தினாவை பார்த்து நம்ம சுனிக்க ஆச்சரியமாக பார்த்திருப்போம் ஆனால் இன்றைக்கு வந்த பித்தினா இதெல்லாம் ஒரு பெரிய பித்தினாவா என்று அதை பார்க்க வைக்கும் என்று நபீல் நாயக் சொல்லுவா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் இப்படியான பித்தினாக்கள் இன்றைக்கு உலகத்திலே வேகமாக இடம் பிடித்துக் கொண்டிருப்பதை நாம் பார்க்கிறோம் இப்படியான ஒரு சமுதாய சூழலிலே ஒருவர் கட்டுப்பட்டு ஒரே நிலையில் வாழக்கூடிய மக்களுடைய எண்ணிக்கை மிக அரிதாகவே இருக்கிறது ஒரே நிலை என்று சொல்லும் போது வெளிப்படையிலும் அதே நிலை தான் வீட்டிலும் அதே நிலை தான் பள்ளிவாசலிலும் அதே நிலை தான் தொழில் செய்கிற இடத்திலும் அதே நிலை தான் என்கிற நிலையில் மக்களை பார்ப்பது என்பது மிக அரிதாக இருக்கிறது சரியான பக்தியான மனிதர் என்று மக்களால் அடையாளப்படுத்தப்பட்டவர் அவருடைய மனைவி இடத்திலே மிக மோசமான மனிதனாக இருக்கிறார் நல்ல மனிதர் என்று மக்கள் அடையாளம் கண்டிருக்கிற மனிதர் நல்ல தந்தையாக இல்லை புகழ்ந்ததலாத மனிதர் என்று மக்கள் கருதி கொண்டிருக்கக்கூடிய மனிதர் அவருடைய கொடுக்கல் வாங்கல் பண பரிமாற்றங்கள் விஷயத்தில் ஹலால் ஹராம் பேணாத நிலையில் இருந்தோம் இப்படியான ஒரு சமுதாய சூழலில் தான் இங்கு நாம் எல்லோரும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஒரு பக்கம் சித்தினாக்கள் 
கடல் அலையாக வீசிக்கொண்டிருக்கிறது பாவங்கள் அதிகரித்துக் கொண்டிருக்கின்றன இன்னும் ஒரு பக்கம் ஈமானோடு வாழ்ந்து மரணிக்க வேண்டும் என்ற உணர்வும் ஆசையும் பிரார்த்தனையோடும் ஒரு கூட்டம் இருந்து கொண்டிருக்கிறார் இந்த மக்களுக்கான வழிகாட்டல் தான் இந்த தடை அல் ருசிலத்து ராஹத் கெட்ட சகவாசத்தை விட மோசமானவர்களோடு சேர்ந்து வாழ்வதை விட தனிமையாக இருப்பது ராஹத் உண்மையிலே அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளை மனிதன் அடிப்படையில் ஒதுங்கி வாழ்வதை இஸ்லாம் விரும்பவில்லை சமுதாயத்தோடு அவன் வாழ வேண்டும் என்று தான் இஸ்லாம் விரும்புகிறது அதனால் தான் நபி சொல்லா இஸ்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் மக்களோடு சேர்ந்து வாழ்ந்து அவர்களால் கிடைக்கக்கூடிய துன்பங்களை சோதனைகளை சகித்துக் கொள்பவர் தான் சிறந்த மனிதன் என்று சொன்னார்கள் மக்களை விட்டு ஒதுங்குறவன் சிறந்தவன் என்று சொல்லவில்லை மக்களோடு சேர்ந்து வாழ்பவர் தான் சிறந்தவர் அந்த நேரத்தில் நிறைய சோதனைகள் வரும் நிறைய துன்பங்கள் ஏற்படும் அப்படியான துன்பங்களையும் சோதனைகளையும் சகித்துக் கொண்டு மக்களோடு வாழ்கிறவர் தான் சிறந்தவர் என்று நபீன் நாயம் சொல்லுவதாக வழி சில முறைகள் சொன்னார்கள் நல்ல மனிதர்கள் ஒன்றாக வாழ்ந்திருப்பதை தான் வரலாறு நமக்கு சொல்லுகிறது ஆரம்ப கால வரலாற்றில் இருந்து நீங்கள் பார்த்து வந்தால் நல்லவர்கள் ஒரு குழுவாக ஒரு ஜமாத்தாக இருந்து வந்திருப்பதை நாம் பார்க்கிறோம் அந்த வகையிலே தான் ரசூல் சல்லாஹு அலி வசல்லம் அவர்களும் அவர்கள் மக்களை விட்டு நூறு வீதம் தனித்து போகவில்லை நவியாகுவதற்கு முன்னால் கூட அவர்கள் அந்த சமுதாயத்தில் அநியாயங்களையும் மோசமான நிலைமைகளையும் பார்த்து விரக்தி அடைந்து அவர்கள் ஹிரா புகையில் இருந்தாலும் சமுதாயத்தை விட்டு நூறு வீதம் அவர்கள் ஒதுங்கவில்லை நல் நவியான பிறகு சமுதாயத்தோடு அவர்கள் இரண்டாக கிடக்கிறார்கள் மக்கள் ஒன்று சேர்கிற இடங்களை தேடி போகிறார்கள் மக்களோடு பழகுகிறார்கள் மக்களுக்கு தடவா செய்கிறார்கள் நன்மை ஏவுகிறார்கள் தீமையை தடுக்கிறார்கள் அவர்களுடைய தோழர்கள் என்று ஒரு வட்டம் அவர்களுக்கு உருவாகிறது அந்த தோழர்களோடு நெருங்கி இருக்கிறார்கள் வீட்டில் இருப்பதை விட அதிகமாக அவர்கள் வெளியிலே மக்களோடு தான் இருந்திருக்கிறார்கள் நெருங்கிய நண்பர்களை அவர்கள் தனக்கு வைத்திருந்தார்கள் குறிப்பாக அபுபக்கர் சித்தி கிரதியுல்லா அனு அவர்கள் நபிசுல்லா அலிசுல்லம் அவர்களுடைய மிக நெருங்கிய நண்பராக காணப்பட்டார்கள் அதே போன்று பிறகு உமர் உஸ்மான் ரதையல்லாஹு அனுமா போன்றவர்களும் அவர்களுக்கு நெருங்கிய நண்பர்களாக மாறினார்கள் நபிசுல்லா அலிஸ்லாம் அவர்களுக்கு நண்பர்கள் இருந்தது போன்று சகாபாக்களுக்கும் அவர்களுக்குள் நட்புகள் கட்டியெழுப்பப்பட்டிருப்பதை பார்க்கிறோம் அது மட்டுமல்ல மக்காவில் இருந்து ஹிஜ்ரத் போன போது நபிகள் நாயம் சுல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் மதீனாவில் இருந்த ஒரு அன்சாரியையும் மக்காவில் இருந்து வந்த ஒரு முகாஜரையும் ஒன்றாக சேர்த்து அவர்களை சகோதரர்களாக ஆக்கிவிட்டார்கள் தனித்தனியும் போய் அவர்கள் இருப்பதற்கு விடவில்லை மக்காவில் இருந்து வந்த ஒருவர் மதீனாவில் இருந்து ஒருவரோடு நண்பராக ஆக்கப்படுவார் சகோதரராக ஆக்கப்படுவார் அவர்கள் சகோதரத்துவ அந்த உணர்வோடு அவர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பதை இருந்ததை வரலாற்றில் நாம் பார்க்கிறோம் அதே போன்றுதான் அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளை தாபியங்கள் தபல தாபியங்கள் நல்ல மனிதர்கள் என்று வருகிற போது பெரும்பாலும் சமுதாயத்தோடு சேர்ந்து வாழக்கூடிய அந்த நிலையில் தான் அவர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் ஏனென்றால் சமுதாயத்தில் சேர்ந்து வாழும் போது நிறைய நன்மைகளை நாம் பெற்றுக் கொள்ளலாம் உதாரணமாக நன்மை ஏறி தீமையை தடுத்தல் என்ற விஷயத்தை எடுத்துக்கொண்டால் சமுதாயத்தோடு சேர்ந்து வாழும் போதுதான் அது சாத்தியப்படும் வழிகாட்டினால் அந்த விஷயத்தை ஏற்றி செயற்படுத்துகிறவருக்கு என்ன கூலி கிடைக்குமோ அதே கூலி வழிகாட்டியவருக்கும் எந்த குறையும் இல்லாமல் கிடைக்கும் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் மூமினான ஆண்களும் மூமினான பெண்களும் ஒருவர் ஒருவருக்கு உற்ற நண்பர்கள் நேசர்கள் மூமினான ஆண்களும் மூமினான பெண்களும் ஒருவருக்கொருவர் 
उपदेश उपदेशय समुदाय सहोद 
அல்லாஹு நேசிக்கிறான் அல்லாஹ் அல்லாஹுக்காக என்ற அந்த நேசம் இந்த இல்லாமல் போய்விட்டது நட்புக்கள் எல்லாம் உலகத்தை அடிப்படையாக வைத்து ஏதாவது அவரிடம் பிறந்தாமா என்கிற நிலையில் தான் நட்புகள் என்று உருவாக்கப்படுகின்றன இதுதான் பிரச்சனை அல்லாவுக்காக வேண்டி நேசம் கொண்டு அல்லாவுக்காக நட்பு வைத்து அல்லாவுக்காக உறவு பாராட்டினால் அலஹமில் இல்லா இந்த சமுதாயம் ஒரு சீரான சிறப்பான அல்லா விரும்பக்கூடிய நிம்மதியான ஒரு சமுதாயமாக இருக்கும் ஆனால் அந்த நிலை போய்விட்டது இப்போது மிக பயங்கரமான ஒரு பிரச்சனை நம்முடைய பிள்ளைகள் யாரும் பழகுகிறார்கள் யாரோடு சேர்ந்து வாழ்கிறார்கள் அவர்களுடைய நண்பர்கள் யார் இந்த கேள்வி கேட்கப்படும் போது எல்லோருமே அதிர்ச்சியான பதில்களை தரக்கூடிய அளவுக்கு நிலந்த இருந்து கொண்டிருக்கிறார் அசில் என்ன என்று கேட்டால் அடிப்படை என்னவென்று கேட்டால் ஒரு முஸ்லிம் சமுதாயத்தோடு சேர்ந்து வாழ்வதுதான் சிறந்தது ஆனால் அவனுடைய அந்த சமுதாயத்தோடு சேர்ந்து வாழ்தல் என்ற இடத்தில் அவனுடைய மார்க்கம் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் அந்த மார்க்கம் பாதுகாக்கப்படாமல் போனால் அவன் சமுதாயத்தில் சேர்ந்து வாழ்வது சிறந்ததா ஒதுங்குவது சிறந்ததா என்றால் நிமா முகாரி ரஹ்முல்லா அவர்கள் இந்த பாடத்திலே சொல்கிறார்கள் இதற்கு ஆதாரமாக அவர்கள் ரெண்டு ஹதீஸ்களை முன்வைக்கிறார்கள் ஒன்று அபு சஹீதுல் ஹுதர் அலி அல்லாஹ் அவர்கள் அறிவிக்கிற ஹதீஸ் ஒரு நாட்டுப்புறத்து அளவி நபிகள் நாயகம் சபல்லா அலி சொல்லம் அவர்களிடம் வருகிறார் வந்து கேட்கிறார் ஐயுன் அல்லாஹுடைய தூதரே சிறந்த மனிதர் யார் நல்ல மனிதர் யார் என்று கேட்கிறார் அதற்கு ரசூல் சொல்லா இஸ்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் தன்னுடைய உயிரை பணையும் வைத்து ஒருவன் ஜிஹா செய்கிறார் அல்லது தன்னுடைய பொருளாதாரத்தை அல்லாஹுடைய பாதையில் ஒருவன் தியாகம் செய்கிறார் இப்படிப்பட்ட மனிதன் சிறந்தவன் என்று சொன்னார்கள் அல்லாஹுடைய பாதையில் ஜிஹாத் செய்வதற்கு ரெடியாக இருக்கிற மனிதன் உயிராலும் பொருளாலும் ஜிஹாத் செய்வதற்கு ஒரு மனிதன் ரெடியாக இருந்தால் அல்லது புறப்பட்டு போனால் அவன் சிறந்தவன் அதே நேரத்தில் சொன்னார்கள் ஒரு மனிதன் ஒரு பள்ளத்தாக்கிலே பள்ளத்தாக்கு சொன்னால் இரண்டு மலைகளுக்கு இடையில இருக்கிற ஒரு பள்ளத்தாக்கு அந்த பள்ளத்தாக்கிலே இருக்கிறார் அல்லாஹுவை வணங்குகிறார் அந்த பள்ளத்தாக்கில் போய் அவன் இருந்து அல்லாஹுவை வணங்குகிறான் மக்களிடம் இருந்து தீங்குகள் வந்துவிடக் கூடாது என்பதற்காக வேண்டி மக்களை விட்டு விட்டு தனிமையாக அந்த பள்ளத்தாக்கில் வந்து அவன் இருக்கிறான் இவன் சிறந்தவன் என்று நபி நாய் சொன்னார் இந்த ஹதீஸ் இமா முகாரி ரஹ்முல்லா அவர்கள் ஆறாயிரத்தி நானூற்றி தொண்ணூத்தி நான்காவது இலக்கத்தோடு இடம்பெறக்கூடிய இந்த ஹதீஸை அவருடைய அந்த பாடத்திற்கு தலைப்பாக கொண்டு வருகிறார்கள் இந்த ஹதீஸிலே சிறந்த மனிதர்கள் ஒருவர் யார் மக்களை விட்டு ஒதுங்கி தனிமையில் இருந்து அவ்வாறு வணங்கக்கூடியது எந்த கட்டத்தில் மக்களால் தீமை ஏற்படும் என்ற பயம் வருகிற போது அந்த தீமைக்கு பயன் அந்த தீமைகளுக்குள் நான் அகப்பட்டு விடக்கூடாது என்பதற்காக வேண்டி அவன் ஒதுங்குவது அதே ஒன்று இன்னும் ஒரு ஹதீசையும் இமாம் அவர்கள் இங்கே குறிப்பிடுகிறார்கள் ஆறாயிரத்தி நானூற்றி தொண்ணூற்றி ஐந்தாவது ஹதீஸ் அவர்களுடைய பாடத்திற்கு ஆதாரமாக அமையக்கூடிய ஹதீஸ் அபு சரைகள் ஹுதிர் ஹதியுல்லாம் அவர்கள் தான் அறிவிக்கிறார்கள் நபி சொல்லா இஸ்லாம் அவர்கள் கூறினார்கள் ஒரு காலம் வரும் முஸ்லிம் அல் ஹனம் ஒரு முஸ்லிமுடைய சிறந்த சொத்தாக ஆடு காணப்படும் அந்த மனிதன் அந்த ஆடுகளை எடுத்துக்கொண்டு பள்ள மலைகளில் பள்ளத்தாக்குகளுக்கும் அதாவது மலைப்பாங்கான பிரதேசங்களில் யாருமே இல்லாத இடங்களுக்கும் அவன் செல்வார் எப்படி செல்வார் என்றால் சித்தினாவுக்கு பயந்து தன்னுடைய மார்க்கத்தை பாதுகாப்பதற்காக வேண்டி செல்லுவார் சித்தினாக்களுக்கு பயந்து 
மார்க்கத்தோடு வாழ்ந்து மரணிக்க வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி அவன் அவ்வாறு தனிமையான இடத்தை நோக்கி செல்லுவான் என்று நபீல் நாயம் சமந்தா வலிவு செல்ல போர்கள் சொல்லி முன்னறிவிப்பு செய்கிறார்கள் எனவே இங்க இமாம் புகாரி ரஹ்மல்லா அவர்கள் என்ன சொல்ல வருகிறார்கள் என்று கேட்டால் சித்தினாவும் பசாதும் நிறைந்து போயிருக்கக்கூடிய அந்த இடங்களை விட்டு ஒரு முஸ்லிம் தண்ணி பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் அதனாலதான் அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளை நபி சமூக அலிஸ்லாம் அவர்கள் சித்தினாக்களை பற்றி பேசுகிற போது சஹாபாக்கள் கேட்கிறார்கள் மண் நஜாத்துயா அல்லாஹுடைய தூதரே சித்தினாவுக்குள் அகப்பட்டு விடாமல் நான் என்னை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்குரிய வழி என்ன என்று கேட்டபோது அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் அம்சிக் அலே கலிசானக் அன்புள்ள சகோதர சகோதரர்களே மிக நிதானமாகவும் கவனமாகவும் நாம் கிரகிக்க வேண்டிய ஹதீஸ்களிலே சித்தினாவுடைய காலத்தில் அந்த சித்தினாக்களுக்குள் நான் விழுந்து விடாமல் என்னை பாதுகாப்பதற்கு என்ன வழி என்று கேட்டபோது அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்கிறார்கள் அம்சிக் அலே கலிசானக் உருடைய நாமை பாதுகாத்துக் கொள் நாம கட்டுப்படுத்து உன்னுடைய தவறுகளை நினைத்து அதற்காக நீ அணு வல்லியாக பயிற்றுக்கு உன்னுடைய வீடு உனக்கு விசாலமாகட்டும் என்றார்கள் அதாவது இந்த பப்ளிக் பிளேஸ்ல போய் உட்காராமல் இந்த மக்களோடு சேர்ந்து அதை விதையும் பேசாமல் அவர்கள் பேசுவதை எல்லாம் கேட்டுக் கொண்டிருக்காமல் நீ உன்னுடைய வீட்டில் இருந்து கொள் வீட்டில் இருந்து கொள் என்றால் நீ வீட்டில் இருந்து உன்னுடைய தவறை நினைத்து அழுது உன்னுடைய ரப்பை நீ வணங்கக்கூடிய நிலையில் உன்னுடைய வீட்டில் இருந்து கொள் அப்ப ரசோல் அலிஸ்லாம் அவர்கள் சித்து நாட்கள் நிறையும் போது நாம் இந்த சமுதாயத்தை விட்டு ஒதுங்கி போவதை நமக்கு வழிகாட்டுவதையும் பார்க்கிறோம் உண்மையிலே அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளை இன்றைக்கு நமக்கும் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கும் கிடைக்கக்கூடிய நட்புகள் இதை நாம் கொஞ்சம் சீர்தூக்கி பார்க்க வேண்டிய தேவை இருக்கிறது நம்முடைய நட்புகளில் சிலருக்கு மிக நெருக்கமான நண்பர்களாக முஸ்லீம் அல்லாதவர்கள் இருக்கிறார்கள் மிக நெருக்கமான நண்பர்கள் முஸ்லீம் அல்லாதவர்களை பொறுத்தவரையில் அல் பரா என்ற ஒரு நிலையில் இஸ்லாமிய அகிதாவில் அல் பரா என்ற ஒரு நிலையில் அவர்களோடு மேற்கொள்ளப்படக்கூடிய நட்பு என்பது ஒரு வரையறையோடு தான் இருக்க வேண்டும் ஒரு ஈமானிய சகோதரனை நேசிப்பது போல ஒரு முஸ்லீம் அல்லாதவரோடு நட்பு வைக்க முடியாது பொதுவாக முஸ்லீம் அல்லாதவர்கள் அல்லாஹும் அல்லாஹுடைய தூதரை பகிக்கக்கூடியவர்கள் அல்லாவையும் அல்லாஹுடைய தூதரையும் பகைக்கிறவர்களோடு மூமியங்களில் யாரும் நட்பு வைப்பதை நேசம் வைப்பதை நபியை நீர் பார்க்க மாட்டேன் இதெல்லாம் நம்ம பேசவே முடியலை எல்லோருமே மனு வீச்சின் அடிப்படையில் தீர்ப்பு சொல்லுவார்கள் குர்வான் ஹதீஸ் எல்லாம் கிடையாது இப்படியான டாபிக்கள் என்கிற தலைப்புகள் எடுக்கப்படும் போது மனு வீச்சின் அடிப்படையில் மார்க்கம் பேசி இவர்களுக்கு மார்க்கம் தெரியாது இவர்கள் பிற்போக்குவாதிகள் சமூக அக்கறை இல்லாதவர்கள் என்று சீல் குத்தி ஓரம் கட்டி விடுவார்கள் முஸ்லீம் அல்லாதவர்களோடு உறவுகளை மெயின்டைன் பண்ணுவதை இஸ்லாம் தடுக்கவில்லை வெளியேற்றாமல் சுமூகமாக வாழக்கூடிய முஸ்லீம் அல்லாதவர்களுக்கு நீங்கள் நல்லது செய்வதையும் அவர்களுடைய விஷயத்தில் நீதமாக நடப்பதையும் அல்லா உங்களுக்கு தடுக்கவில்லை அவர்களோடு நம்ம நல்ல முறையில் நடக்க வேண்டும் ஆனால் அந்த நட்பு என்பது அளவு கடந்து போய்விடக்கூடாது அந்த நட்பு அளவு கடந்து போய் என்ன நடக்குது நம்முடைய காலேஜில் படிக்கக்கூடிய பிள்ளைகள் அல்லது தொழில் செய்யக்கூடியவர்கள் முஸ்லீம் அல்லாத பெண்களை விரும்ப ஆரம்பிக்கிறார்கள் கடைசியில் அவர்களை திருமணம் முடித்து விடுகிறார்கள் சில நேரங்கள் ஆண்களை பொறுத்தவரையில் பரவாயில்லை இது கூடும் என்று நான் சொல்லவில்லை 
முஸ்லீம் அல்லாஹது பெண்களை கொண்டு வரும்போது அவர் இஸ்லாத்துக்கு எடுத்து தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டில் பெண்களை நிர்வகிக்கக்கூடியவர்கள் ஆண்கள் என்ற அடிப்படையில் ஓரளவு அவர்களை வழிநடத்தி நல்ல மாற்றம் ஏற்படும் ஆனால் மிகப்பெரிய கவலையும் ஆபத்தும் என்னவென்றால் நம்முடைய பெண்கள் என்று காலேஜில் பழகுகிறார்கள் கேட்ட காலேஜ் மேட் பிறகு கேள்விப்படுகிறோம் அந்த காலேஜ் மேட்டோட இல்லவும் பிறகு அவனையே நான் திருமணம் முடிப்பேன் அவனை கூப்பிட்டு நான் இஸ்லாத்துக்கு வர மாட்டேன் பரவாயில்லை எத்தனையோ பெண்கள் என்று போய் கொண்டிருக்கிறார்கள் அதுல எனக்கு பிரச்சனை இல்லை அவர் இஸ்லாத்துக்கு வராவிட்டால் பிரச்சனை இல்லை நான் வாழ்ந்தால் அவரோடு நான் வாழ்வேன் சில பெண்கள் சிம்பிளாகவே சொல்லி விடுவார்கள் பெற்றோரா அதில் எனக்கு பிரச்சனை இல்லை இவனுக்காக நான் எதுவும் செய்வேன் இப்ப இந்த நட்பு எங்கே போயிருக்கிறது குஃபுருக்கு கொண்டு செல்லும் இஸ்லாத்தை விட்டு வெளியேற்றக்கூடிய ரத்தத்திற்கு இட்டு செல்லக்கூடிய அளவுக்கு இந்த நட்பு மாறுகிறது ஒரு முஸ்லிம் முஸ்லிம் அல்லாதவர்களோடு நல்ல முறையில் பழக வேண்டும் நல்ல பண்பாடுகளோடு அவர்களோடு நடந்து கொள்ள வேண்டும் நீதியான முறையில் அவர்களோடு நடக்க வேண்டும் இந்த முஸ்லிமுடைய லட்சியம் எப்படி இருக்க வேண்டும் அந்த முஸ்லிம் அல்லாதவன் இஸ்லாத்தை படிக்க வேண்டும் இஸ்லாத்தை புரிய வேண்டும் இஸ்லாத்திற்கு வர வேண்டும் இந்த நீயத் இவனுடைய ஆள் மனதில் இருக்க வேண்டும் ரசோதா அலி சிலம் அவர்கள் ஒரு யூத சிறுவர் நோய்வாய்ப்பட்ட நேரத்தில் நோய் விசாரிக்க சென்றார்கள் அவனுடைய வீட்டுக்கே போனார்கள் நோய் விசாரிப்பதற்கு போய் அந்த சிறுவனை நோய் விசாரித்து விட்டு ரசோதா அலி சிலம் அவர்கள் அந்த சிறுவனிடத்தில் தாவா செய்கிறார்கள் இப்ப நோய் விசாரிக்க போனது அதற்காகத்தான் ஒரு மூமில் தன்னுடைய லட்சியத்தில் தன்னுடைய விஷனிலே எப்போதும் தெளிவாக இருக்க வேண்டும் அவருடைய திருமணத்திற்கு போகிறோமா அல்லது அவர்கள் நோய்வாய்ப்பட்டிருக்கும் போது போகிறோமா நம்முடைய டார்கெட் என்னென்றால் அவர்களை திருப்திப்படுத்துவது அல்ல நம்முடைய டார்கெட் அவர்களை இஸ்லாத்திற்கு எடுக்க வேண்டும் பிரசன்னா இஸ்லாம் அவர்கள் அந்த பையனுக்கு தாவா செய்கிறார்கள் அவன் தந்தையை பார்க்கிறார் தந்தை சொன்னார் அத்தை அபுல் காசி அபுல் காசி சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு நீ கட்டுப்படி என்று சொல்லி இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டார் இப்ப முஸ்லிம் அல்லாதவர்களோடு நம்ம பழகுகிற நேரத்தில் அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே இந்த அல் வலா வல் பரா என்கின்ற இஸ்லாமிய அக்கீதாவின் அடிப்படையில் அது ஒரு தனித்தலைப்பு இந்த குறித்த நேரத்திற்குள் அதை பேச முடியாது அந்த தலைப்பை பேணிய நிலையில் நாம் அவர்களோடு பழகுவது இஸ்லாம் அனுமதிக்கிறது அப்படி பழகும் போது அவர்களுடைய வீட்டுக்கு போவது வருவது அவர்களுடைய சில இஸ்லாம் அனுமதித்த பங்கங்களிலே கலந்து கொள்வது அவர்கள் நோய்வாய்ப்பட்டால் பார்க்க போவது அவர்கள் யாராவது மரணித்தால் அவர்களுடைய அந்த ஃபியூனரல் ஃபங்க்ஷனில் கலந்து கொள்ளாமல் அவர்களுடைய வீட்டுக்கு போய் வருவது என்பதெல்லாம் இஸ்லாம் அனுமதித்தது இதனுடைய நோக்கம் அவர்கள் இஸ்லாத்துக்கு வரணும் ஆனால் நாம் அவர்களுடைய மார்க்கத்திற்கு போக வேண்டும் என்பதல்ல இன்றைக்கு நம்முடைய நிறைய இளைஞர்கள் நிறைய இளைஞிகள் அங்கே போய் இப்போ காலேஜில் படிக்கக்கூடியவர்கள்லாம் போய் கடைசியில் இஸ்லாத்தின் மீது சந்தேகப்படக்கூடிய நிலைக்கு வந்திருக்கிறார்கள் அவர்களோடு உள்ள பழக்கம் ஒரு சகோதரி அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளை ஒரு என்ஜினியரிங் படித்த சாஃப்ட்வேர் என்ஜினியரிங் படித்த ஒரு சகோதரி அந்த சகோதரி மாஷாவில் இஸ்லாத்தை படித்து இஸ்லாத்திற்கு வந்தார் அந்த சகோதரியை ஒரு லேடிஸ் ஹாஸ்டலிலே தங்க வைத்தால் அங்கு இருந்த முஸ்லிம் கேர்ள்ஸ் இந்த சகோதரிக்கு சொன்ன செய்தி என்ன தெரியுமா நாங்களே கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறோம் எதுக்கு நீ இஸ்லாத்துக்கு வருகிறாய் இன்னால் இல்லாது இன்னும் இப்படித்தான் இருக்கிறது இதெல்லாம் அவர்களோடு பழகுவதனால் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகள் அதே போன்று அங்குள்ள சகோதர சகோதரிகளை நம்ம உறவு வைக்கக்கூடிய இன்னும் ஒரு சாரார் யார் என்று கேட்டால் அக்கீதா ரீதியான விதிகளில் இருக்கக்கூடிய வழிகிடர்கள் அவர்கள் நமக்கு நண்பர்கள் இப்போ சில நேரங்களில் காதியாணிகளைச் சேர்ந்தவர்கள் இருக்கிறார்கள் கபுரு வணக்கத்தில் ஈடுபடக்கூடியவர்கள் இருக்கிறார்கள் அகிலே குர்ஹான்கள் இருக்கிறார்கள் அதே போன்று இந்த குர்ஹானை குர்ஹானில் தப்பிருக்கிறது குர்ஹானோடு ஹதீஸ் முரண்படும் என்ற இந்த அக்கீதா ரீதியான விதிகத்தை உடையவர்கள் இருக்கிறார்கள் ஷியாக்கள் இருக்கிறார்கள் ராஜதாக்கள் காதியாளிகள் இருக்கிறார்கள் இப்படியான விதத்துவாதிகளோடு ஏற்படக்கூடிய சகவாசம் 
இந்த சகவாசம் இந்த நட்பு என்பது ஒரே ஒரு நோக்கத்திற்காக மட்டும் இருக்கலாம் என்ன நோக்கம் என்றால் அந்த வழிகட்டில் இருந்து இவர்களை பாதுகாப்பதற்காக அந்த நோக்கம் இல்லாமல் வித்யார்த்திவாதிகளோடு எந்த தொடர்பையும் ஒரு கொள்கை சகோதரன் வைக்க முடியாது கபுரு வணங்கிகள் அதே போன்று காதியாதிகள் அதே போல இந்த அகிலே குர்ஹான்கள் ராசியவார்கள் இப்படிப்பட்ட கொள்கையில் தடம் புரண்ட வழிகேடர்களோடு ஒரு கொள்கைவாதி வைக்கக்கூடிய உறவு என்பது அவன் அவர்களை நேர்வழிக்கு கொண்டு வருவதற்கான ஒரே முயற்சி என்ற நோக்கத்தோடு மாத்திரம் வைக்கலாமே தவிர வேறு எந்த ஒரு நோக்கத்திற்காக அவர்களோடு தொடர்பு வைக்கக்கூடாது இதிலே நம்முடைய சகோதரர்கள் தவறி விடுகிறார்கள் அவர் என்ன சொல்றார் என்று கேட்போம் வாட்ஸ்புக் யூடியூப் இதில் எல்லாம் வித்யார்த்திவாதிகளுடைய பயான்களை கேட்கிறார் கேட்கும் போது என்ன சொல்றாங்க அவர் என்ன சொல்றார் என்று கேட்போம் பார்ப்போம் அதை என்ன சொல்லுகிறார் என்பதை கேட்போம் பார்ப்போம் என்று சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு கொள்கை தெளிவு உங்களுக்கு இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை கொள்கை தெளிவு இல்லாத ஒருவர் அங்கே போவது ஹராம் கொள்கை தெளிவு இல்லாத ஒருவர் அவருடைய பேச்சை கேட்பது ஹராம் அவர்கள் தஜ்ஜாலை பற்றி எச்சரிக்கை செய்து விட்டு சொன்னார்கள் தஜ்ஜால் வந்து விட்டான் என்று கேள்விப்பட்டால் அவன் இருக்கிற இடத்திற்கு நீங்கள் போக வேண்டாம் அனுபவம் அவனை விட்டு தூரமாக விடுங்கள் ஏனென்றால் அவனிடம் நீங்கள் போனால் அவனுடைய சுபாக்கள் அவன் ஏற்படுத்தக்கூடிய சித்தினாக்கள் உங்களிடத்திலே குழப்பத்தை ஏற்படுத்தியுங்கள் இப்ப நடக்கிறது ஒன்றும் தெரியாது சும்மா கேட்பம் என்போடு கேட்பார்கள் கடைசியில கொள்கை குழப்பம் அந்த வழிகட்ட கொள்கை சரி என்ற நிலைக்கு வந்து தடம்புரண்டு போனவர்கள் நிறைய பேர் அப்படியானவர்களை ஒதுக்க வேண்டும் அல்லது அப்படியானவர்களை விட்டு ஒதுங்கி வந்துவிட வேண்டும் இது மிக முக்கியமான அம்சமாகும் அதே போன்று அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளை நம்முடைய அடுத்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய உறவுகள் நட்புகள் யாரென்று கேட்டால் மார்க்க ஈடுபாடு இல்லாத மார்க்க சிந்தனை இல்லாத இபாதத்துகளில் அக்கறை இல்லாத தொழாத நோன்பு பிடிக்காத நண்பர்கள் இப்படியான நண்பர்களோடு நாம் இருந்தால் அந்த நண்பர்களை திருத்த முடியும் என்றால் நன்மை ஏறி தீமையை தடுக்க முடியும் என்றால் அவர்களோடு நட்பையும் உறவையும் பேணலாம் இல்லை என்றால் அவர்களை விட்டு விட்டு வந்துவிட வேண்டியது அதே நேரத்தில் சில மக்கள் இருக்கிறார்கள் பாவிகள் வெளிப்படையாக பகிரங்கமாக பாவம் செய்யக்கூடியவர்கள் போதை வசதுகள் உட்கொள்வார்கள் அசிங்கமான ஆபாசமான விரசமான படங்களை காட்சிகளை சிம்பிளாக பார்த்து கொண்டிருப்பார்கள் தியேட்டர்களுக்கு போய் வருவார்கள் விபச்சாரம் போன்றவற்றில் ஈடுபடுவார்கள் இவர்கள் நண்பர்கள் இப்படியான நட்பு நமக்கும் கூடாது நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கும் கூடாது சில விஷயங்களை அவர்கள் ஜாலியாகத்தான் ஆரம்பிப்பார்கள் ஆனால் கடைசியிலே அவர்கள் மோசமான முடிவுகளுக்கு போய்விடுவார்கள் எனவே இப்படியான நட்புகள் விஷயத்திலும் நாமும் கவனமாக இருக்க வேண்டும் நம்முடைய பிள்ளைகளையும் அந்த நட்புகளிலிருந்து நாம் பாதுகாக்க வேண்டும் நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் ஒரு மனிதன் தன்னுடைய நண்பனின் வழியில் தான் இருப்பான் ஒரு மனிதன் தன்னுடைய நண்பனின் வழியில் தான் இருப்பான் எனவே நீங்கள் நண்பர்களை தேர்வு செய்யும் போது பார்த்து தேர்வு செய்யுங்கள் என்று அம்மாவுடைய தூதர் எச்சரிக்கை செய்கிறார்கள் அதனால தான் சொல்லுவார்கள் உன்னுடைய நண்பனை நீ காட்டு நான் உன்னை சொல்லுகிறேன் என்பார்கள் உன்னுடைய நண்பன் யார் என்று நீ சொல்லு நீ யார் என்பதை நான் சொல்லுவேன் என்பார்கள் ஏனென்றால் ஒரு நண்பனிடத்திலே நல்ல விஷயங்கள் இன்ஃபுளுன்ஸ் பண்ணப்படுவதை விட வேகமாக தீமைகள் தான் இன்ஃபுளுன்ஸ் பண்ணும் இது சைக்கோலஜிக்கலாக உள்ள ஒரு விஷயமாகும் நம்ம இருக்கிற நல்ல விஷயத்தை நம்ம இருக்கிற நாலு நண்பர்களும் எடுப்பார்களா என்று கேட்டால் கஷ்டம் 
அவர்கள் நாலு பேரிடம் இருக்கிற கெட்ட விஷயம் நம்மிடத்தில் வேகமாக பரவிவிடும் இப்ப இன்றைக்கு இருக்கிற அதிகமான நண்பர் வட்டங்களை பார்த்தால் அவ்வா குரானில் சொல்வது போல ஆண்களும் பெண்களும் ஒருவர் ஒருவரை சார்ந்தவர்கள் அவர்கள் தீமையை ஏவுகிறார்கள் நன்மையை தருகிறார்கள் இன்றைக்கு என்ன சொல்கிறார் நண்பர் பீச்சில் பார்க்கல ரெஸ்டாரண்ட்ல எங்காவது உட்கார்ந்து இருக்கும் போது டைம் ஆகுது தொழுகைக்கு போய் தொழுகைக்கு வாங்க சொல்றா உட்கார் லேட் ஆகி போகலாம் அல்லது நம்ம வீட்டில் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறோம் உடனே கிளம்பி வா சினிமாவுக்கு போவோம் இப்படி பாவத்தின் பால் தூண்டக்கூடிய நண்பர்கள் தான் என்று அதிகமாக இருக்கிறார்கள் பேரண்ட்ஸும் பெற்றோர்களும் இந்த விஷயத்தை கணக்கில் எடுக்காமல் பிள்ளைகளை விட்டு விடுகிறார்கள் ஸ்கூல்களில் நீங்கள் போய் பார்த்தால் இந்த போர்த் பிப்த் சிக்ஸ்தில் இருந்தெல்லாம் போதை வசுக்கள் பயன்படுத்துகிற பழக்கம் பிள்ளைகளிடத்திலே வருகிறது ஆபாசத்தையும் விரசத்தையும் பார்க்கிற பழக்கம் பிள்ளைகளிடத்திலே வந்து விடுகிறது இப்படியான மோசமான நண்பர்களில் ஒருவர் நம்முடைய பிள்ளைக்கு கிடைத்து விட்டால் அவனுடைய ஃபியூச்சர் நாசம் எனவே கண்டிப்பாக பேரண்ட்ஸ் இந்த நட்புகள் விஷயத்தில் மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும் இந்த நட்புகள் எல்லாவற்றையும் விட தனிமையிலே நம்முடைய பிள்ளை இருப்பது சிறந்தது இந்த நட்புகள் எல்லாவற்றையும் விட நாம் தனிமையிலே இருப்பது சிறந்தது இப்படி ஒரு நட்பு நமக்கு அவசியம் இல்லை நம்முடைய கொள்கையை குழப்பக்கூடிய இஸ்லாத்திலிருந்து நம்மை தூரமாக்கக்கூடிய இபாதத்துகளை செய்ய விடாமல் தடுக்கக்கூடிய பாவமான காரியங்களை கொண்டு போய் நம்மை தள்ளக்கூடிய அல்லாஹுவை விட்டு தூரமாக்கக்கூடிய உலகத்திலே மூழ்கிவிடக்கூடிய நிலையை ஏற்படுத்தக்கூடிய நட்புகள் நமக்கு வேண்டாம் அந்த நட்புகளுக்கு பதிலாக நல்ல நட்புகள் கிடைத்தால் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டியது இல்லை என்றால் அல்லது ராகத்து தனிமை வந்து ராகத் நம்ம தனிமையில் உட்கார வேண்டியது இபாதத்துக்கள் செய்ய வேண்டியது குரானை பாடமாக்க வேண்டியது நம்முடைய பெற்றோருக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகளை செய்ய வேண்டியது இந்த வேலைகளை நம்ம பார்த்துக் கொண்டிருக்கலாம் இந்த இடத்திலே இன்னும் ஒரு மிக முக்கியமான நட்பை பற்றி நாம் பேச வேண்டிய தேவை இருக்கிறது அதுதான் பேஸ்புக் நட்பு அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே பேஸ்புக்கை பொறுத்தவரையில் இரண்டு துருவங்களை கொண்ட அல்லது இரண்டு பக்கங்களை கொண்ட ஒரு சமுதாய வலைதளமாக அது காணப்படுகிறது இந்த பேஸ்புக்கில் நன்மைகள் அதிகமா தீமைகள் அதிகமா என்று கேட்டால் இன்றைக்கு தீமைகள் தான் அதிகம் நன்மைகளை விட தீமைகள் தான் பேஸ்புக்கில் அதிகம் என்பதை பேஸ்புக் பயன்படுத்தக்கூடியவர்கள் எல்லோரும் ஏற்றுக்கொள்வார்கள் இந்த பேஸ்புக்கில் நண்பர்களை இணைப்பது என்ற ஒரு பகுதி இருக்கிறது அதான் மிக முக்கியமானது இல்லை நிறைய பேர் பேஸ்புக்கில் எழுதுறாங்க என்னுடைய நண்பர்கள் பட்டியல் வந்து ஐயாயிரத்தை தாண்டி விட்டது எனவே யாரும் எனக்கு ரிக்வஸ்ட் அனுப்ப வேண்டாம் எப்படி போறாங்க சிலர் வந்து அவங்களுக்கு லைக் பேஜ்களை உருவாக்குவார்கள் அதில் நிறைய பேர் லைக் பண்ணும் போது அவர்களுக்கு அது பெனிஃபிட்டாக அமைகிறது நண்பர்களை வேகமாக இணைத்துக் கொள்கிறார்கள் யார் நண்பர் என்பதை எல்லாம் பார்த்ததில்லை அவர்களுடைய பக்கத்தில் சில நேரங்களில் வழிகட்ட கொள்கைகள் வருகிறது சில நேரங்களில் ஆபாசங்களும் விரசங்களும் வருகின்றன சில நேரங்களில் ஆபாசம் விரசம் இல்லாத இஸ்லாம் தடை செய்த அம்சங்கள் வருகின்றன ஆனால் அவர்கள் அவர்களை நண்பர்களாக வைத்திருக்கிறார்கள் இதைவிட பயங்கரம் என்னன்னு கேட்டால் சிலர் அவர்களுடைய பக்கங்களில் அவர்களுடைய பொழுதுபோக்கு என்னவென்றால் அடுத்தவருடைய மானங்களை கலங்கப்படுத்துவதும் அடுத்தவர்கள் மீது அவதூறு பேசுவார் அவர்கள் டெய்லி ஏதாவது ஒரு ஒரு பொலிட்டீஷியன் அல்லது ஒரு சமுதாய தலைவர் அல்லது ஒரு ஒரு மௌலவி அல்லது ஒரு தாயி யாராவது ஒருவரை கொண்டு வருவார் அவரை 
பற்றி அவர் நினைத்ததை எல்லாம் எழுதுவார் இப்ப நம்ம என்ன செய்யறது நம்முடைய நண்பனுக்கு ஒரு லைக் யார் என்று தெரியாது இதில் இன்னும் கவலையான விஷயம் என்னென்றால் நிறைய கயவர்கள் இந்த சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய கயவர்கள் முனாபிக்குகள் பேக் ஐடிகளில் வந்து இந்த சமுதாயத்தை ஏமாற்றுவது பெண்களுடைய பெயரில் வந்து ஏமாற்றுவது அல்லது சில வேறு நபர்களுடைய பெயர்களில் வந்து அவர்களுக்கு கழகத்தை ஏற்படுத்துவது நினைத்ததை எல்லாம் எழுதுவது முகம் பார்ப்பதில்லை தானே அதனால் அவர்கள் நினைத்ததை எல்லாம் எழுதுவார்கள் இங்கு கவலை என்ன வந்து கேட்டால் இப்படியானவர்கள் இருப்பார்கள் நம்ம போட்ட பட்டியலில் பொதுரை முறைப்பாளர்கள் இருக்கிறார்கள் மார்க்கெட்டை கேலி செய்யக்கூடியவர்கள் இருக்கிறார்கள் பாவங்களை தூண்டக்கூடியவர்கள் இருக்கிறார்கள் அவதூறுகளை பரப்பக்கூடியவர்கள் இருக்கிறார்கள் பித்னாக்களை பரப்பக்கூடியவர்கள் இருக்கிறார்கள் சமுதாயத்தில் இப்படியெல்லாம் இருந்து கொண்டே இருப்பார்கள் இங்கே நான் பதிவு செய்ய வருகிற முக்கியமான மெசேஜ் என்ன வந்து கேட்டால் ஈமானோடு தக்குவாவோடு வாழ்ந்து மரணிக்க விரும்புகிற இளைஞன் இளைஞி இஸ்லாமிய சகோதரர் இப்படிப்பட்டவர்களை எல்லாம் அவனுடைய நண்பர் பட்டியலில் எப்படி சேர்ப்பார் ஏன் இதை இஸ்லாமிய கண்ணோட்டத்தில் பார்க்காமல் நம்முடைய சகோதரர்கள் எந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஏன் உங்களுக்கு அங்கே வசதிகள் செய்து தந்திருக்கிறார்கள் அன்ஃப்ரெண்ட் ஆகலாம் அப்படிப்பட்ட அயோக்கியர்களை கயவர்களை உடலை கலட்டி விடுவது அல்லது அவர்களை பிளாக் பண்ணலாம் எல்லா வசதியும் செய்து தந்திருக்கிறார்கள் ஆனால் கவலை என்னென்றால் நல்ல தாடியோடு தக்குவாவோடு நல்ல மன்ஹஜோடு இருக்கிறவர்கள் எல்லாம் இப்படிப்பட்டவர்களை நண்பர்களாக வைத்துக் கொண்டு அவர்கள் அனுப்புகிறவற்றுக்கு லைக் போடும்போது இப்படிப்பட்ட முனாபிக்குகளும் கயவர்களும் இன்னும் உஷாராகி கொண்டிருக்கிறார்கள் திரும்ப திரும்ப போடுகிறார்கள் உடனடியாக இவர்களுக்கு நீங்கள் காமன்ஸ் எல்லாம் போட்டு பிரயோசனம் கிடையாது இவர்களை உங்களுடைய நண்பர் பட்டியலிலிருந்து நீங்கள் தூக்க வேண்டும் இவர்களை பிளாக் பண்ண வேண்டும் உண்மையிலே தப்புவாவோடு இதயத்தோடு வாழ்ந்து மரணிக்க விரும்புகிற சகோதர சகோதரிகளுக்கு இதை ஒரு மிக முக்கியமான மெசேஜாக அல்லாஹுவை சாட்சியாக வைத்து நான் பதிந்து கொள்கிறேன் உங்களுடைய பேஸ்புக்களை பயன்படுத்தாமல் இருந்தால் ராக முடியுமானவரை ஒரு கட்டம் வரும் இஷாவுதா நம்முடைய உலமாக்கள் பத்துவா கொடுப்பார்கள் பேஸ்புக் பயன்படுத்த கூடாது என்று அந்த அளவுக்கு மோசமான நிலையை நோக்கி அது போய்க் கொண்டிருக்கிறது ஆனால் இந்த பேக் கைதிகளிலும் சொந்த பெயர்களில் இருந்து கொண்டு அடுத்தவருடைய மானத்தோடு விளையாடுவது ஆபாசத்தையும் விரசத்தையும் பரப்புவது இப்படியானவர்களை உடனே பிளாக் பண்ணுங்கள் என்ன பண்றேன்னு கேட்டால் நம்முடைய சகோதரர்கள் அந்த செய்தி எடுத்துட்டு உடனே ஷேர் பண்றவங்களும் இருக்கிறார்கள் கவல் எடுத்து பேசுவாங்க உங்களை பற்றி இப்படி எழுதியிருக்கிறார்கள் அவன் எழுதினது பரவாயில்ல இதை எடுத்து கொண்டு போய் நம்முடைய உலமாக்கலிடத்தில் நம்முடைய முக்கியமான சகோதரிடத்தில் கொடுக்கிறது இருக்குது அது அதை விட மோசமானது உண்மையில இப்படியான நட்புகள் மிக ஆபத்தானவையாகும் பொதுவாக அங்குள்ள சகோதர சகோதரிகளை அல்லாஹும் அல்லாஹுடைய தூதரும் பரிகசிக்கப்படக்கூடிய ஒரு இடத்தில் நம்ம உட்காரக்கூடாது புறம் பேசுவது கூடாது புறம் பேசுவதை கேட்பது கூடாது நல்லா புரிஞ்சு கொள்ளாது அல்லாவும் அல்லாஹுடைய தூதரும் ஒரு இடத்துல பரிகாசிக்கப்படுகிறார்கள் என்றால் அந்த இடத்துல நம்ம உட்கார்வது ஹராம் அல்லாஹு சூரத்துல அன்ஆம் அறுபத்தி எட்டாவது வசனத்திலும் சூரத்து நிசா நூற்றி நாற்பதாவது வசனத்திலும் இந்த செய்தியை சொல்லுகிறார் சூரத்துல அன்ஆமில் சொல்லும் போது நம்முடைய வேத வசனங்களில் மூழ்கக்கூடியவர்களை நீ கண்டால் அவர்களை நீ புறக்கணித்து விடு வேறொரு விஷயத்தை அவங்க பேசுற வரை அப்படி அவங்க அல்லாஹும் அல்லாவுடைய தூதரையும் பரிகாசிப்பார்களாக இருந்தால் அந்த இடத்துல நீ உட்கார வேண்டாம் அதே போன்று சொல்லுகிறான் அல்லாவுடைய வேத வசனங்களை கேட்கும் போது அதை நிராகரித்து பரிகாசம் செய்யக்கூடியவர்களோடு நீ உட்கார வேண்டாம் ஹத்தா யஹூது ஃபி ஹதீஸின் ஹைரி வேறு பேச்சில் அவர்கள் ஈடுபடுகிற வரைக்கும் இன்னக இதன் மிஸ்லூ நீ அப்படி அவர்களை விட்டு ஒதுங்காமல் சைலண்டா அந்த இடத்தில் உட்கார்ந்து இருப்பீராக இருந்தால் நீரும் அவர்களை போன்ற ஒருவர் தான் இப்போ பேஸ்புக்கில் பார்க்குறோம் சுண்ணாவை போட்டு விளையாடுவது ஹதீஸ்களை போட்டு கேலி செய்வது இவர்களோடு சண்டை செய்கிறவங்க நினைச்சிட்டு நீங்கள் சண்டை செய்யணும் 
Allah Quran yang disunat agar itu anil jahili, jahili hilai purakan dipirah. Mumin yang ini siwar hilai ibadul rahman gan, wa ida khatabahum al jahilu, kalu salama. Jahil kalau luhukar di bimari pabrikan ibadul rahman gan kedaya. Jahil kalau luhukar di sunday budi pabrikan mumin gan kedaya. Mumin gan jahil gan ini purakan dipirah. Jahil kalau orang bimbang am nadi tu budi yang budi mark ke mana budi tu orang kerja ada mark itu kita damage juga mana ada. Kali sini le, nama Rasulullah Islam orang jual dah kiri. Hadis sunnah sebima ya arifun. Aturidu na ayukadha Allah wa Rasulu. Makkah puriya kudiya bidah mak orang orang tu besinggal. Allahu Allahu itu dalam poy pika padu budi ninggal biru bukari kala. Allah itu dalam kekira. Awang lalu puri ada murai yang pesi, kadai sila puru an cunna bi puri pi ke awak hendak bandar, arti ya puru pu, nama nama puru pu. Ina bi anbul la sahoda la sahoda ni le, inda Facebook kor fitna. Nam yaro inda thalei bil pesi kong ni kor bandar, thano dia di ni padha tu kulla berindu menre, asai pada puri mak kelu ur pesi kong ni kor. Kunci kala itu oleh hati berada pukul, mikir sokpan kala berada pukul, maksimum makan dalam arwah tuh ini dulu tu berada dengan tan berada pukul. Kala itu bihwek mah apa yang kundi dikira tu? Allah orang itu dah murni hari buat cerita tidur makan dengan orang nere orang bercu kundi dikira mana? Ippu maut tu orang membudi teri ada, maut tak ham bodoh, maut mina ham maut tak ham bodoh, maut maut tak ham bodoh. Muslim ada muka kawan tu, muka kami bodoh. La ilaha illallah yang kita kalima bodoh muka kawan tu. Muka kami bodoh. Ya Allah Taala, ukhruji ila maqfiratin min Allah wa rizwan. Nalla atma bi Allah beri manni pin balam, awal beri tirpti in balam beri wa yang tu. Malak kita nama beri wira yang ada itu cila kawan tu. Inda asa ini mula makala kita miring dal. Anu mula sahodar sahodar ini. Nampu dia nampu hal bishie itu nama kawan nama kita kawan tu. Yang orang itu pesi guru, yang orang itu pelajar guru, yang orang itu turun tu beri teri kau. Nampu dia pelik kalau yang orang itu turun tu beri teri kerana itu, semua orang tu impar kawan tu. Adik senda pelik kalau kita kelam, bayi tu bandar pelik kalau kita kelam. Sekolah kani pun betul, college kani pun betul, university kani pun betul. Alhamdulillah, orang dia pergi pun mudah tu betul, dia tu betul ni kah dekat pelik orang dia phone check pun dia. Sandi he pada orang dia kala ni dek. Awal udah Facebook ke ini engkau terus bayar engkau, awal udah WhatsApp ke bayar engkau. Yaitu kah bulan ini lah, kulit boris lah kulit terus kah hal le. Allah awal kita cut ni dengan, ya ayuh halladi na amanu, ku amfusakum wa ahli kum nara. Iman bunda orang le, engkau le engkau udah kurun bete ini, nara kita ripun itu pada hati kulit engkau, ini nandal, wakudu hal nas walih jara. Anda nara hati ini. Yeri buruk kel, buruk kel, umur ni ya, pulleh kel boleh buruk pura. Kat kelu, mani dah kelam dah, anda nara hatiin, yeri buruk kel, umur ni ya pulleh, anda payeng keramaan nara hatiin tu ki pola pola budi ni kelak pergi berumur berumur. Naro kumul lagi tu ki dua naha fui buyu fui buyu ti kum, juz um min sabi na juz um min nari jahannam. Ungu lude buat ni kelir, ni kelir payah pada titik ni. Negeri pun nara ni negeri pun, nara ni negeri pun. Gunung itu luar panggil yang dah kel, tu semua hari semua ni. Ungu lude buat ni kelir, ni kelir payah pada titik ni. Negeri pun nara ni negeri pun, gunung itu luar panggil. Sahaba kan rancil ni pada dah kel. Ya Rasulullah, buat til payah pada titik ni negeri pun lembut di tanah di tali, ada di tangga mudi ada. Ida ibu na arwah tiun bodoh mada dari kuma ini kereta bodoh. Allah beri tu dah sunnah kel, anda ur pahit ye kuda. Allah neeradi ya kan, nara kat tiada di tanda di dalam. Ninggalah di buntil, payah pada tiada mudi yang akan koyi. Inilah Allah adi palamurai kadalil amulti, aludi esutai kuraitu buntil tanda di kerana kan. Nampu bilal mereka. Inda nara kat tiada beradu kelak, nampu di pulai itu koyi pada kuda. Adal kah kau pulai follow up dengan kita. Pembudak pulai beteri ke kuri orang. Pendek pulak lelai beri ceri kau mih kawan ama kau ingat. Nenek nenek kau tuod mau orang kau ingat. Ani an berodot tuod kau benda. Facebook natpu, WhatsApp natpu, miss call natpu, 
ഇന്നാ ഇല്ല ഇന്നാ ഇല്ല റാച്ചുമോ മിസ് കോളിൽ പെട്ടോരെ വിട്ട് ഓടി പോകുന്ന കൂടി നിലയ്ക്ക് പിള്ളേ ഉരുവാകുന്നത് എന്നാൽ എപ്പടി ഒരു ഭയങ്കരമായ സൂളല ദിവസിക്ക എന്നവേ നമ്മുടെ ഉറവുകളും തുടർവുകളും നട്പുകളും അള്ളാഹുക്കാ ഹൈക്കട്ടും ഇല്ല എന്നാൽ ആപത്ത് ഇന്ത ഉലഹത്തിലെ മാബത്ത് മറുമയിലെ മാബത്ത് അല്ലാഹു തആല സൂറത്തു സുഖ്റഫ് 67 ആ വസനത്തിൽ ചൊല്ലുമ്പോൾ അൽ അഖില്ലാഹു യൗമ ഇദിൻ ബഅദുഹും ലി ബഅദിൻ അദു ഇന്ന നൻബർഗളിൽ കിറാഖിലെ ഇവർകൾ മറുമയ നാളിൽ ഒരുവർ ഒരുവർക്ക് എതിരിയാക തന്നെ ഇവൻ എന്നെ തുളാമലാക്കിയാൽ അവൻ എനിക്ക് അപ്പടി ചെയ്താൽ ഇവൻ എനിക്ക് ഇപ്പടി ചെയ്താൽ എന്ന് അങ്ങേ വരുവാർ ഇല്ല മുത്തഖു തഖ്വ ഉള്ള നട്പുകളെ തരില്ല തഖ്വ ഓടു ഇന്ദ സഹവാസം ഉറവു നട്പു പേണപ്പെടുമാ എന്നാൽ അൽഹംദുലില്ല ഏനന്നാൽ തഖ്വ ഓടുള്ള നൻബർഗൾ നമ്മെ തവര ചെയ്യുവിടാൻ മാറ്റാറില്ല തഖ്വ ഓടി നിക്ക കൂടിയ നൻബർഗൾ നമ്മീദ് പുറമേപ്പട മാറ്റാറില്ല തഖ്വാവോട് ഇരിക്കക്കൂടിയ നൻബർഗൾ നമുക്ക് എതിരാക സരി ചെയ്യ മാട്ടാരല്ല തഖ്വാവോട് ഇരിക്കക്കൂടിയ നൻബർഗൾ നമ്മെ പറ്റി പുറം പേസ മാട്ടാരല്ല തഖ്വാവോട് ഇരിക്കക്കൂടിയ നൻബർഗൾ നമ്മെ അവദൂർ ചൊല്ല മാട്ടാരല്ല തഖ്വാവോട് ഇരിക്കക്കൂടിയ നൻബർഗൾ നമ്മെ മുഖത്തുക്ക് മുന്നാൽ പുഗള മാട്ടാരല്ല തഖ്വാവോട് ഇരിക്കക്കൂടിയ നൻബർഗൾ നമ്മുടെ മുതുകുക്ക് പിന്നാൽ നമ്മെ പാദഗാപ്പാരല്ല അന്ത നട്പു വേണ്ടു അത് അല്ലാമൽ മർമയിലെ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയുടെ സൂറത്തിൽ ഫുർഖാൻ 26 27 വസനങ്ങളിൽ ചില വിരലുകളെ നഹങ്ങളെ കടിത്തു കൊണ്ടിപ്പാർ മഹ്ശറിലെ നഹങ്ങളെ കടിത്തു കൊണ്ടിപ്പാർ യൗമ യഅഫു ദാലിമു അലാ യദി വിരലുകളെ കടിത്തു കൊണ്ടിപ്പാർ സൊല്ലുവാർ യാ വൈലതന യാ വൈലത ലൈതനി ലം അത്തഖിദ് ഫുലാന ലം അത്തഖിദ് ഫുലാന ഖലീല എനിക്കേൽപ്പെട്ട കൈസേദമേ ഞാൻ ഇന്നാരെ എന്നുടെ നൻബനാഹ ആക്കിയിരിക്ക കൂടാ ഇവനെ പോയി എന്നുടെ നൻബനാഹ ആക്കിനേ കുറിപ്പിട്ട നൻബർഗളെ ചൊല്ലി കാട്ടുവാർകൾ ബോധയ വസ്തുക്കൾ പയമെടുത്ത പളക്കിയ മദുമാനം മരന്ത പളക്കിയ വിപച്ചാരത്തെ പളക്കിയ സിനിമാവുക്ക് അടയ്ക്കി ചെന്ന് തൊളുകയിലെ ഈടുപടാമൽ തടുത്ത ജാഹിലിയത്തുകളെ അറിമുഖപ്പെടുത്തിയ അന്ത നൻബർഗളെ പറ്റി ചൊല്ലുവാർകൾ ലൈതനി ലം അത്തഖിദ് ഫുലാനൻ ഖലീല ഇവനെ പോയി നൻബനാഹ എടുത്തിനെ എന്നാൽ ഇന്ദ തഖ്വാ ഉള്ള മനിതനെ ഞാൻ നൻബനാഹ എടുത്തിരിക്ക കൂടാ ഇന്ദ ഖയവൻ ഇന്ദ അയോക്യൻ എന്നുടെ നൻബനാഹ വന്ദതനാൽ ലഖദ് അദല്ലനി അനി സിക്രി ബഅദ ഇദ് ജാഅനി എനിക്ക് നൻബനാഹ വന്ദ പിറകെ അല്ലാഹുവേ സിക്ര ചെയ്യുവരേ വിട്ടു എന്നെ ഇവൻ വലി എടുത്തു വിട്ടാൻ എന്ന് മഹ്ശറിൽ പുലമ്പുവാന ஆனால் அந்த புலம்பலில் எந்த பிரயோசனமும் இல்லை எனவே நண்பர்களை பாருங்கள் அல்லாஹ்வுக்காக அவர்களை நேசியுங்கள் அவர்கள் உங்களை வழிகட்டின் பக்கமும் ஜாஹிலியத்தின் பக்கமும் இழுத்து செல்லக்கூடியவர்களாக இருந்தால் அவர்களை எச்சரிக்கையாக இருங்கள் அல்லாஹ்வுக்காக வேண்டிய அவர்களை ஒதுக்குங்கள் மோசமான நட்பும் மோசமான சகவாசமும் கடைசி வரை நமக்கு வேண்டாம் நமக்கு நம்முடைய கொள்கை நம்முடைய ஈமான் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் கொள்கையோடும் ஈமானோடும் வாழ்ந்து மரணிப்பதற்கு தனிமைதான் சிறந்த வழி என்றால் அதை தேர்வு செய்து கொள்ளுங்கள் இதைத்தான் இமாம் புகார் ரஹ்முல்லா அவர்கள் இந்த பாடத்தின் மூலம் நமக்கு உணர்த்துகிறார்கள் இல்லாமல் அல்லாஹ் ஜில்ல ஷானபோ தாலா பேசி எனக்கும் கேட்டுக்கொண்டு இருந்த உங்களுக்கும் இங்கே சொல்லப்பட்ட நல்ல செய்திகளை நம்முடைய வாழ்க்கையில் எடுத்து நடப்பதற்கு தோஃபிக் செய்வானாக வ ஆஹ்ருத் அர்வானா அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன் வஸ்ஸலாம் வலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ